es un entrenador increíble, tiene mucha energía y creo que es entrenador ideal para el equipo. Sé que ha tenido varios éxitos en la, las últimas temporadas y, y por ahora estamos creando confianza con él. Cristian, te toca. Sí, ya está. Vale. Eh, hola, Jenny, ¿qué tal? Lo primero es las sensaciones de esta primera previa, un partido importante en la casa, contra un rival que el año pasado hizo muy bien, que se ha reportado con jugadores de los años que han estado, eh, sobre todo con ese hombre de Mami, con el que vas a tener que compartir el emparejamiento. En definitiva, ¿qué sensaciones tienes que hacer en el partido? Uh, we check your sensations for this first game. Uh, your matchup will be on the bottom, a really bad, big guy. Uh, how are your feelings right now for this first game of the season? Oh, you know, the first game, obviously, we're all excited. Um, you know, it's been a good preseason. Um, you know, in, in regards to matching up against Andre or, or any big, you know, I'm used to playing against big guys. I've always been undersized in my position. Uh, you know, obviously, Andre played here, so. So that'll be fun to, to catch up with him and play against him again. But, you know, we're not concerned about one player or anything like that. We're concerned about them as a team and our preparation in order to beat them. Sí, el primer partido de temporada siempre es emocionante y más en nuestro caso tras una buena pretemporada. Eh, yo ya estoy acostumbrado a lidiar contra hombres eh, más altos que yo como hombres. Eh, casi siempre son eh, de mayor estatura que que yo, eh, él juega aquí, lógicamente es un enfrentamiento especial, pero bueno, no estamos preocupados por él ni por ningún jugador concreto, sino por, por parar a Bilbao Vázquez y ver qué, qué armas tenemos que usar para frenarle. Alberto. Sí, hola, buenos días, Jacob. Eh, eh, me gustaría preguntarte dos cuestiones. La primera, eh, ¿qué diferencia encuentras entre eh, el Gran Canaria de tu primera etapa con este Gran Canaria? tanto en lo psicológico como también en lo deportivo. Y lo segundo, para una persona como tú, que vive tan intensamente y tiene esa conexión con el, con el público, eh, ¿cómo va a ser comenzar esta temporada sin poder tener a los aficionados en la grada? Gracias. Uh, two questions. Uh, the first one, uh, which are the main differences uh, from the team that you play when you were here or right now, uh, uh, technically, technically and uh, psychologically? Um, for a very intense player like you that you want to interact with the fans, etc. Uh, how is your feeling to play with our, our fans in the arena? So the first part of the question, um, you know, it's a completely different team. I don't think anybody's here from when I was here two years ago. Um, so in that sense, it's completely different. Um, but it's, sim it's similar in a way because we have a lot of the same pieces. You know, we have great shooters, we have great guards. Um, I thought very highly of the team I played with two years ago, um, especially for those four months. I thought we played really well, and I think this team has the potential to do the same. Um, and what was the second part of the question? Uh, how was your feeling to play with our fans? Because ah, the fans. The yeah, so yeah, it's going to be way different. I mean, it, we draw energy from the crowd. You know, the crowd is a big part of what pushes us, especially through the fourth quarter when you're tired and. You know they're cheering you on, but for us, it's you got to treat it like it's practice. You know, there's no there's no fans in practice, and you try to bring that energy every single day uh, in training. So at least for me, I try to view it as we prepare every day without fans, so we're going to play without fans, and you know there's nothing you can do about it, so you can't really factor that into your mind. Sí, respecto a plantilla, eh, hace dos años cuando estuve aquí no, no queda nadie, o sea que es completamente diferente. Eh, tenemos piezas similares, grandes tiradores, muy buenos bases. Yo creo que en esa época, esos dos meses que yo estuve, jugamos muy bien e intentaremos jugar igual de bien que, que en aquella temporada. Y respecto a que no haya aficionados, pues lo que va a ser muy diferente. Nosotros nos alimentamos de, de la grada, de su energía, sobre todo en el último cuarto, cuando estamos algo cansados, pues nos alimenta. Pero bueno, al final es como un entrenamiento. Eh, yo, Personalmente vengo todos los días con bastante energía los entrenamientos y, y entonces la misma energía que, que hay que hacer en los entrenamientos pues habrá que, que hacerla en un partido sin público porque va a ser muy similar. Sí, Carlos. Buenos días a todos. Eh, hi, Eko. Nice to see you. Welcome back. Eh, eres un jugador joven todavía. Quería preguntarte un poco eh, eh, 
que Jacob Wiley eh, vamos a ver diferente respecto al que jugó hace dos años en Gran Canaria? Uh, you have more experience as a basketball player, but you're still young. Uh, what are the main differences for Jacob Wiley in the court? Uh, I think for me, you know, just developing my IQ as a basketball player. I think last year really helped me learn the game more and develop the way I think about the game and, and prepare mentally. Um, I got to play with really, really veteran guards and, you know, great coaches last season that helped me learn how to play the game. And so I think this year, I'm more so trying to use my mind um, in addition to my body to get the job done rather than just all out uh, physicality. Sí, la principal diferencia es que he mejorado bastante, o he trabajado en mejorar mi inteligencia dentro de la cancha, mi IQ, como se dice en Estados Unidos. He aprendido a, a utilizar más mi cabeza que mi físico. El año pasado tuve la oportunidad de jugar con, con bases muy veteranos y con grandes entrenadores de los que me ayudaron en este aspecto y, y creo que es algo muy importante añadir a mi potencia física. Sí, Santi. Sí, buenos días, Jacob. Eh, en tu primera etapa en Gran Canaria, eh, Pedro Martínez fue capaz de, de sacarte el, el máximo rendimiento, explotaste eh, como jugador. Eh, ¿Qué crees que te, que te va a aportar por Fisisac y qué es lo que te ha pedido él? Y por otra parte, eh, se ha hablado muchísimo de, de tu posible compatibilidad en la cancha con, con tu compañero de posición, con Matt Costello. Si consideras que sois compatibles o si os vais a estorbar en, en caso de jugar muchos minutos juntos. La primera pregunta es... What has Porfi asked you as a player to do in the court? And the second one, do you think that you can play together with Matt in the court or maybe you, you can start each other or you can play four or five? Uh, you know, playing for Porfi, he asked me to bring energy, to play hard um, and to be unselfish, to, to play with the team, to, to help lead the team and just be an example. Um, you know, Porfi, he he's a great coach in terms of like he lets you know what he wants you to do and so I think everybody on this team knows what their role is supposed to be um, and in regards to playing with Matt you know this is what we prepare for this is what we do in training um, you know I love playing with him because he's obviously a great player and um, but we can play together we, we both can play the four and the five um, I think we're both you know skilled bigs um, And I think together we're very lethal, so I, I think it's beneficial for our team for us to play together. Sí, respecto a Porfi me ha pedido que, que juegue con energía, que juegue duro, que no sea egoísta, que le dé al equipo y de ejemplo a, a mis compañeros. Es un gran entrenador porque sabe hacerte transmitir qué, qué necesita ti en la cancha y creo que todos mis compañeros y yo tenemos claro nuestros roles ahora mismo. Y con Mar, pues ya nos preparamos en los entrenamientos a jugar juntos, a jugar separados. Eh, a mí me encanta jugar con él porque es un grandísimo jugador. Creo que los dos podemos jugar tanto de 4 o de 5 y somos jugadores eh, grandes con, con bastante habilidad. Y juntos creo, creo que somos una pareja letal. Eh, Carlos, ¿te toca? ¿Carlos? Second in Israel, uh, right now is not it's quitting from Eurocup. Do you think that more teams can quit from Eurocup? Maybe the conditions of the league, the travels, the COVID, the situation in general? Yeah, I mean, I think I think right now anything is possible. Um, you know, we're hearing a lot of different things about is there going to be Eurocup? Is there not going to be Eurocup? You know, we're going to try to prepare as if we're going to play every single game that's scheduled, but obviously. Right now, things are volatile and, and we don't know what's going to happen. So I, I'm not surprised that a team has dropped out and there might be more, but um, you know, we're preparing as if we're going to play. Sí, ahora mismo cualquier cosa es posible. No, no hay certeza 100% de que haya Eurocup, sí o no. Nosotros simplemente nos prepararemos para jugar todo el calendario que, 
que tenemos ahora mismo delante, pero pues, no sabemos qué pasará, no me sorprende que haya un equipo que haya renunciado y en el futuro pues, puede haber más bajas, sin lugar a dudas. Eh, Miche, lo que sí, eh, Miche hay otra pregunta más, porque se tiene que ir a entrenar, ¿vale? Miche, cuando quiera. Sí, se te oye. Mira, pregúntale a otra, por favor, que, que, que primero estuvo cerca de fichar por el Juventud, el jugador en Gran Canaria que ha hecho su derecho y, 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 y pudo venir al equipo. Y en todo ese momento pues, hubo mucha emoción en el público. Que quisiera saber si él comprende o entiende por qué hay tanta excitación en, en, el, en, en el aficionado de Gran Canaria por su presencia y si eso le había ocurrido en algún otro equipo. Uh, when we're rumors, but well, you signed with you and two that Gran Canaria have time to equal the offer. Uh, a lot of fans in Twitter and social network uh, uh, write down that they want to, to be here. Uh, that love from the fans, have you experienced before in another place, in another team? Um, you know, I, I feel like everywhere I've played, I've connected with the fans uh, on some level um, in a positive way, but here it, it has just been a whole different level. It's been tremendous. Um, you know, The fans here have shown me a lot of love, and this is why I was so happy to, to be able to come back um, because I never had more fun playing basketball than the last time that I played here. Um, and that's why it's very frustrating that we can't have the fans in the games because, um, you know, this is the big reason why, you know, that I play so hard, that the team plays so hard, is to, is to make them proud and to, to, to make them feel like we're representing them and representing the island. So. Um, but no, I've never felt the, the love that, that, you know, that I've received playing here. Sí, yo creo que en todos los sitios donde he jugado he conectado de manera muy positiva con los aficionados, pero eh, sin lugar a dudas el, cómo conectar con la afición de este otro nivel es tremendo, me han demostrado muchísimo amor, eh, por eso estoy tan feliz de, de haber vuelto. Eh, jamás me he divertido tanto en una cancha no sé, como cuando jugué aquí. Ahora estoy un poco frustrado porque al no haber aficionado eh, esa energía y, y lo duro que jugamos ¿no? y el orgullo que de representar a una isla no se lo podemos demostrar en persona. Pero bueno, mi esfuerzo y mi compañero será, será el mismo. Eh, Cristian, la última pregunta. Sí, eh, yo quería preguntar a Nico por la cancha, que para mí no es un partido de los partidos de temporada, con muchísima atención entre los compañeros. Eh, ¿Cuál es la clave para que en tan poco tiempo eh, se haya hecho un grupo que parece que está Uh, in the first few games, in practice, in all the people have seen a lot of chemistry between you and the players. Uh, it's a new team, but what do you think was the key to, to have so good chemistry at this point? I think coaching is obviously a big part of it. You know, Corfi does a great job of, you know, uh, helping us to learn how to play together and, and put in playing players together that have that chemistry naturally. Um, but I think a big part of that is our team is very unselfish. I think everybody wants to play for each other and uh, everybody has the common goal and, and that is to win. So I think when, when those things uh, come together, that's where you kind of see some chemistry. Uh, that being said, we still have a long way to go and we haven't even played one regular season game yet, but I was really happy uh, to see the players playing together in the preseason. Sí, el entrenador tiene gran parte de culpa, eh, ha hecho un gran trabajo para que sepamos jugar todos juntos y ha surgido la química de manera natural. Yo creo que otro motivo es que tenemos eh, un equipo bastante eh, altruista, que, que miran por el, la meta en, en el conjunto, que es ganar, juegan todos para otros, y en el momento que, que tú te unes como equipo, pues se crea esa química. Pero lo que sí es verdad es que solo hemos jugado partido pretemporada, que ni siquiera hemos jugado un partido oficial, así que todavía quedamos un camino muy largo por delante. Ok, gracias, thank you. Así que nos veremos en la siguiente rueda de prensa. Thank you. Perfecto.